பிரியமானவர்களே என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் கடந்த சில மாதங்களாகவே நம் தமிழ்நாட்டு திருச்சபை சற்று கடினமான பாதையில் செல்கின்றதை நாம் அறிவோம் கைப்பிரதி கொடுக்க முடியவில்லை விடுதலையோடு ஆராதனை செய்ய முடியவில்லை ஊழியம் செய்தால் மிரட்டுகின்றார்கள் என்று பல அழுத்தங்களை நாம் சந்தித்துக் கொண்டே இருக்கின்றோம் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் சில அடிப்படை உரிமைகளை அறிந்து கொள்ள இந்த வீடியோவை வெளியிடுகின்றோம் கைப்பிரதி கொடுக்கலாமா ஆம் கைப்பிரதி கொடுப்பது நம் இயேசு கிறிஸ்துவின் போதனையான உலகமெங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுசேஷத்தை பிரசையுங்கள் என்பதின் அடிப்படை கட்டளையாகும் நம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் மத உரிமை சட்டம் விதி இருபத்தி ஐந்து சொல்கிறது இந்தியாவில் வாழும் ஒருவர் தனது மனசாட்சின்படி விரும்பும் மதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அதன் போதனைகளின்படி வாழவும் தன்னுடைய மத கோட்பாடுகளை மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்க பிரச்சாரம் செய்ய மத உரிமை சுதந்திரத்தை தருகிறது இச்சட்டத்தின்படி நாம் கைப்பிரதி யாருக்கும் கொடுக்கலாம் வாங்குவதும் வாங்க மறுப்பதும் அவர்கள் இஷ்டம் நாம் நிர்பந்திப்பதுதான் தவறு இங்கு நோட்டீஸ் கொடுக்க கூடாது என்று சொல்ல முடியாது அப்படி கேட்பவர்களை பார்த்து கொடுக்க கூடாது என்று எந்த சட்டத்தில் இருக்கின்றது என்று கேளுங்கள் காவல் நிலையத்திற்கு நிர்பந்தித்து கொண்டு சென்றால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் அங்கும் மத உரிமை சட்டம் இருபத்தி ஐந்து கீழ் நான் என் மதத்தை பரப்புகின்றேன் என்றும் உங்கள் மீது புகார் தெரிவித்தவர்கள் மீதே நீங்கள் தைரியமாக அதே காவல் நிலையத்தில் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிராக இவர் செயல்படுகிறார் என்பதன் அடிப்படையில் நீங்கள் புகார் தெரிவிக்கலாம் எங்கு சென்றும் ஊழியம் செய்யலாமா ஆம் நிச்சயம் செல்லலாம் செய்யலாம் நீங்கள் இங்கு வரக்கூடாது ஊழியம் செய்யக்கூடாது என்றும் இந்த பகுதி இந்துக்கள் வாழும் பகுதி என்றும் யாரும் சொல்ல முடியாது சொல்லவும் கூடாது அப்படி செய்கிறவர்களையும் நீங்கள் தைரியமாக அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிராக அவர் செயல்படுகிறார் என்று நீங்கள் புகார் கொடுக்கலாம் சட்டம் சொல்கிறது இந்தியாவில் உள்ள எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் சட்டத்தின் முன் சம உரிமையும் சமமான பாதுகாப்பையும் தர அரசு மறுக்க கூடாது என்று சம உரிமை சட்டம் பதினாலாவது பிரிவில் நமது மதத்தையோ ஜாதியையோ காரணம் காட்டி நாம் பொதுவான இடம் கடை தங்கும் விடுதி இவைகளுக்கு போக தடை விதிக்க கூடாது என்று அரசியல் சாசனம் பத்தொன்பதாவது பிரிவின்படி நாம் நம்முடைய நாட்டின் எந்த ஒரு பகுதியிலும் சுவிசேஷம் அறிவிக்க நடந்து போக கைப்பிரதி கொடுக்க அனுமதி உண்டு யாராவது எதிர்த்தால் அரசியல் சாசனம் விதி பத்தொன்பதின் கீழ் காவல் நிலையத்தை அணுகி நம்முடைய உணர்வுகளை பாதித்த தடுத்த நபர்களையும் குழுக்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க புகார் செய்யலாம் சுவிசேஷ ஊழியம் செய்ய காவல்துறை அனுமதியையும் பெறலாம் வழிபாடு நடக்கும் போது அத்துமீறி நுழைந்து ஆராதனை கூடங்களை அளித்து பொருட்களை சேதப்படுத்தி உடைப்பவர்கள் மீது ரெண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையோ தண்டனை தொகையோ அதாவது அபராதம் அல்லது இரண்டும் சேர்த்தோ தண்டிக்கப்பட சட்டம் உதவுகிறது ஆராதனை நடக்கும் போது உள்ளே நுழைந்து குழப்பம் விளைவித்தால் இந்திய தண்டனை சட்டம் அரசியலமைப்பு பிரிவு இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறில் நூத்தி ஏழு நூத்தி எட்டு நூத்தி பதினொன்னு ஆதிவோ மத வழிபாட்டு மற்றும் மத சடங்குகளில் புகுந்து குழப்பம் விளைவித்தால் ஒரு வருடம் வரை நீடிக்கக்கூடிய சிறை தண்டனையும் அபராதமும் விதிக்க அரசியலமைப்பு பிரிவு இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறில் உள்ளது இந்திய தண்டனை சட்டம் நானூத்தி நாற்பத்தி இரண்டு பிரிவிலும் அனுமதி இல்லாமல் ஒருவர் தடுக்கும் நோக்கத்துடன் வருவாரானால் அவர் சட்டப்படி தவறு செய்கிறார் அவர் மீது வழக்கு தொடரலாம் அவர் மீது மூன்று மாதம் சிறை மற்றும் அபராதம் விதிக்க சட்டம் சொல்லுகின்றது அதுபோல நானூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு பிரிவில் அத்துமீறி நுழைந்து காயம் ஏற்படும் அளவுக்கு தாக்கி சட்டவிரோதமாக செயல்பட்டால் ஏழு வருடம் சிறையும் அபராதமும் விதிக்க வழி செய்கிறது வீட்டிலும் சபையிலும் ஆராதனை நடத்த அனுமதி தேவையா சமீப காலங்களாக ஆராதனை நடத்தும் போது அனுமதி இருக்கின்றதா என்று கேட்டு தொந்தரவு செய்து அனுமதி இல்லாமல் ஆராதனை நடத்தும் சபைகளை மூட சொல்லி வற்புறுத்தும் காவல் அதிகாரிகளுக்கும் மதவாதிகளுக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இருபத்தி ஏழு பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பதினாலு நீதியரசர் எம் வேணுகோபால் அவர்கள் கொடுத்த தீர்ப்பு இதை உடைக்கின்றது இதில் ஆறாவது பத்தியில் வீட்டிலோ வசிக்கும் இடத்திலோ ஆராதிக்க எந்த முன் அனுமதியும் தேவையில்லை என்று தீர்ப்பளித்துள்ளார்கள் இதன் அடிப்படையில் வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்தும் ஆராதனை நடத்தலாம் அதே போல நீதியரசர் பி டி தினகரன் இரண்டாயிரத்தி ஆறில் அவர் கொடுத்த தீர்ப்பில் அரசியலமைப்பு சட்டம் இருபத்தி ஐந்தின் கீழ் அனைவருக்கும் மத சுதந்திரம் உண்டு யாரும் எங்கும் எந்த மதத்தை பரப்புவோம் பின்பற்றவும் உரிமை உண்டு என்று கூறினார் இது ஆலயத்திற்கும் பொருந்தும் ஆலயம் கட்டுவதை ஆட்சேபிப்போருக்கு சட்டப்படி என்ன உரிமை இருக்கின்றது என்பதை பரிசீலனை செய்யுங்கள் என்று மாவட்ட ஆட்சியருக்கு உயர்நீதிமன்ற நீதியரசர் ராஜசூரியா ரெண்டு பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி ஏழில் கேள்வி கேட்டு கண்டிப்பான தீர்ப்பையும் வழங்கியுள்ளார் அதன் சாராம்சம் மாவட்ட ஆட்சியாளரின் ஆராதனை நடத்தக்கூடாது என்ற தடையானை அரசியல் சாசனத்தின் இருபத்தி ஐந்தாவது பிரிவின்படி அளிக்கப்பட்ட மத உரிமைகளுக்கு விரோதமானது என்றும் ரெண்டு பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி ஏழில் ஆராதனை நடத்த அனுமதி அளித்தும் தீர்ப்பளித்தார் மேலும் 
மாவட்ட ஆட்சியாளரும் காவல்துறை கண்காணிப்பாளரும் உள்ளூர் இந்துக்கள் ஆட்சேபனை தெரிவிக்கின்றனர் எனவே சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை வரக்கூடும் என்ற காரணத்தை காட்டி கிறிஸ்தவ ஆராதனை உரிமையை மறுப்பது மனுதாரருக்கு அளிக்கப்பட்ட உரிமைகளை பறிப்பதாகும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் குடிமக்களுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கும் அரசியல் சாசன உரிமைகளை பாதுகாக்கப்படவும் விழிப்புடன் இருப்பதும் மிக முக்கியமான காரியம் என்றும் தேவைப்பட்டால் ஆராதை நடத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு கொடுத்து எந்த அசம்பாவிதமும் நடவாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அத்தீர்ப்பில் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரிடம் கிறிஸ்தவர்கள் அந்த கட்டிடத்தில் ஆராதனை நடத்தக்கூடாது என ஆட்சேபனை தெரிவித்த உள்ளூர் இந்து சமயத்தினருக்கு ஆட்சேபனை செய்வதற்கு அரசியல் சாசனத்தின்படி என்ன உரிமை இருக்கின்றது என்று கேட்க இல்லை என்று பதில் அளித்தனர் ஆம் நாம் வாழும் நம் தேசத்தில் குறிப்பாக நம் தமிழ்நாட்டில் எல்லா மத சுதந்திரமும் நமக்கு உண்டு எனவே இதை யாரும் எதிர்க்க முடியாது காவல்துறையிலும் நீதி கிடைக்காத பட்சத்தில் நீதிமன்றம் செல்லவும் நாம் தயங்க வேண்டாம் மதவாதிகளுக்கு நாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை காவல் நிலையத்தில் எக்காரணத்தை கொண்டும் சபை நடத்த மாட்டேன் கைப்பிரதி கொடுக்க மாட்டேன் என்று எழுதி கொடுக்க கேட்டாலும் தயவு செய்து நம் மத சுதந்திரத்தை இழக்கும்படி எழுதி கொடுக்க வேண்டாம் இது சட்டப்படி குற்றமே தைரியமாக நில்லுங்கள் எந்த மதவாதிகளுக்கும் ஊழியர்களாகிய உங்களிடம் அடையாளம் காடு மற்றும் படிப்பு சான்றிதழ் கேட்க உரிமையே இல்லை தைரியமாக எந்த அதிகாரத்தின்படி நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் என்று கேளுங்கள் மதம் மாற்றக்கூடாது என்று உங்களை யாரும் சொல்ல முடியாது சொல்லவும் கூடாது காரணம் அப்படி எந்த தடையும் நம் தமிழ்நாட்டில் இல்லை உங்களின் சட்ட ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கு கேட் அமைப்பை அணுகுங்கள் கத்தவங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமை